Dove eravate 20 anni fa? Esattamente 20 anni fa. Quanti anni avevate? E soprattutto cosa stavate facendo in quel maggio del 2003? Forse eravate dei bambini 20 anni fa e stavate andando a scuola quella mattina, mano nella mano con la mamma, o forse eravate già al liceo e quindi via in scooter a scuola. C'era chi tra voi già lavorava o era in università, magari chi aveva già i capelli grigi o i capelli già non li aveva più. E c'era chi semplicemente non c'era, perché vent'anni fa qualcuno di voi che sta guardando non c'era ancora sul palco del mondo. Una certezza però c'è, se avevate già l'età per avere ricordi nella mente, quella mattina di vent'anni fa vi ricordate esattamente dove eravate, cosa stavate facendo e soprattutto come avete vissuto quel maggio del 2003. La stagione 2002-2003 del Milan è tra le più intense del Milan degli ultimi 20-30 anni. Si era aperta in estate con la conferma di Carlo Ancelotti, che come allenatore del Milan era subentrato a Fatite Rim nella stagione precedente. Una decina di partite per il Turco, poi era subentrato Carlo, che aveva rinunciato al Parma ed era arrivato al Milan, portando quel Milan di Fatite Rim in fondo al campionato, qualificandosi per la prossima Champions League. E pensare che in quella stagione, tra l'altro, il Milan era passato per parecchie partite non particolarmente positive e aveva festeggiato proprio qua dietro di noi un certo 5 maggio l'arrivo in Champions League. Già perché quell'Euro Derby del 2002-2003 parte da lontano, da lontanissimo, addirittura un anno prima perché come detto qua dietro di me si festeggiava il ritorno in Champions League del Milan di Carlo Ancelotti, ma nel mentre, nelle orecchie, con gli auricolari, si ascoltava la disfatta dell'Inter a Roma contro la Lazio e quindi il famoso 5 maggio con lo scudetto alla Juventus. Il calciomercato dell'estate del 2002 è di quelli che lascia il segno perché è un calciomercato molto, molto impattante sulla rosa. Arriveranno parecchi dei titolari che poi alzeranno la Champions League a Manchester. Ad esempio, il portiere. Nelson Dida torna dal prestito al Corinthians, aveva approcciato al Milan non particolarmente bene con la papera di Liz, un anno in prestito in Brasile, torna da campione del mondo e torna a fare il secondo di Cristian Abbiati, diventerà primo solo dopo il preliminare complice l'infortunio proprio di Cristian. Dall'Inter quell'estate arrivano ben due giocatori, il primo è Dario Simic, esterno croato che gioca a basso a destra e soprattutto nella prima parte di stagione sarà spesso titolare. Ma soprattutto arriva Clarence Seedorf. Clarence arriva nello scambio ormai famoso con Coco che permette all'esterno italiano di andare all'Inter e al centrocampista olandese di arrivare qui in Italia, al Milan, nella squadra che poi lo vedrà protagonista per i prossimi 10-15 anni. Uno scambio che in estate faceva molto, molto discutere i tifosi e che se in estate sembrava sbagliato, in primavera sembrava a tutti completamente giusto. Per l'attacco arrivarono altri due giocatori. Dal Barcellona, dopo un corteggiamento di anni, veramente di tante stagioni, approdò a Milano Rivaldo. Il brasiliano era arrivato in una situazione di carriera un po' sulla fase calante, ma per i primi sei mesi di stagione, soprattutto in Champions League, sarà fondamentale. Parecchi assist e anche qualche gol molto importante, come a Mosca nel secondo girone. Ma soprattutto dal Feyenoord, fresco fresco di vittoria di Coppa UEFA in tasca, arrivò un danese, biondo quasi semi sconosciuto al grande pubblico che si rivelerà fondamentale, Jon Dal Thomasson. Ciliegina sulla torta, l'ultimo giorno di mercato, affacciato alla finestra dell'Hotel Gallia, c'era Alessandro Nesta, perché l'ultimo giorno del mercato il Milan riesce a strapparlo alla Lazio, mentre Crespo va all'Inter, Nesta viene al Milan e diventerà tra i difensori più forti della storia, anche uno dei difensori più forti della storia del Milan. L'estate del 2002 è anche l'estate della nascita del Milan di Carlo Ancelotti, quella splendida utopia calcistica che in estate su carta sembrava un supplizio per il povero Rino Gattuso costretto a correre per tutti, ma che negli anni successivi si rivelerà una grandissima intuizione del tecnico di Reggiolo. Nel 4-3-1-2 di Carlo Ancelotti trova posto sul podio del direttore d'orchestra davanti alla difesa proprio qua per la prima volta a San Siro in un trofeo Berlusconi Andrea Pirlo che rispolvera una vecchia idea di Carlo Mazzone e lo mette davanti alla difesa pronto a costruire il gioco. Ai suoi lati come detto c'è Rino Gattuso a destra ma a sinistra c'è un'altra mezzala di qualità, quel Clarence Seedorf di cui abbiamo parlato poco fa. Davanti a loro 
c'è Manuel Rui Costa, che riduce da una stagione e mezza non particolarmente positiva, ma che in quella sboccerà definitivamente. Davanti a Manuel, due punte. Pippo Inzaghi, Andri Sevchenko. Sogno di una notte di mezz'estate, per davvero, perché Sheva nel preliminare di Champions League contro lo Slovan si fa male subito, esce per un problema al menisco esterno del ginocchio e quindi il Milan va dritto per dritto a quel fantastico albero di Natale che diventerà il suo marchio per le stagioni a venire. Fuori Sheva, dentro un altro trequartista, Rivaldo o Serginio. L'avvio del Milan in quella stagione è fulminante, in Serie A si mette subito in testa, va davanti a tutti, colleziona un grandissimo numero di ottime partite, in particolar modo una grande vittoria a Bergamo contro l'Atalanta dove non fa davvero mai vedere il pallone all'avversario. Il Milan invece in Champions è atteso da un girone impegnativo, non impossibile ma sicuramente di grande tradizione perché da un lato c'è il Bayern Monaco, dall'altro c'è quel deportivo La Corugna che l'anno successivo causerà parecchie eh, dolori ai tifosi del Milan. La terza del girone è il Lens e proprio da qui si parte perché il Milan qua a San Siro batte il Lens con un gol di Pippo Inzaghi in tuffo sotto la sud con tanto di sventolata di bandierina di Rino Gattuso. La seconda partita del girone è una grandissima vittoria alla Corugna, il Milan passa per 4-0 senza mai storia quella partita, così come non c'è grandissima storia nelle due sfide centrali del girone che il Milan vince per entrambe le volte 2-1 grazie soprattutto a Pippo Inzaghi che segna sia all'andata qui a San Siro che al ritorno a Monaco. Un Pippo Inzaghi assoluto mattatore di quel girone di Champions perché nelle prime quattro partite fa otto gol perché dietro di lui con quello stuolo di trequartisti è molto facile segnare in quel Milan. Quell'edizione di Champions League è particolare perché non ci saranno gli ottavi di finale ma c'è un secondo gironcino da vivere in due tranche, le prime due partite a dicembre, le seconde a gennaio e febbraio e il Milan pesca un girone della morte perché insieme a lui Oltre alla Locomotive Mosca ci sono due big del calcio europeo, il Real Madrid e il Borussia di Dortmund. Un vero e proprio girone di ferro che sembra fuori portata per il Milan, ma che alla quarta giornata di quel girone è già stato passato dai rossoneri che si ritrovano primi della classe e possono derubricare le ultime due a semplici amichevoli. La prima giornata segna il ritorno in squadra di un certo Andriy Sevchenko che stimbra subito il cartellino in Milan-Real Madrid, rasoiata di 40 metri di Manuel Rui Costa che lo mette davanti a Casillas e per Andriy è un gioco da ragazzi, il Milan vince quindi la prima ma vince anche la seconda perché va a Dortmund e in un freddo polare poco prima di Natale ci pensa Pippo Inzaghi che bianco come un cadavere per il freddo e con i guanti indosso beffa le mani in uscita e il Milan vince 1 0 anche a Dortmund. Al ritorno in campo nel gennaio del 2003 ci pensa Rivaldo a chiudere i discorsi del girone, segnerà il rigore decisivo a Mosca e giocherà una gran partita qui a San Siro contro la Locomotive. Il Milan vince le prime quattro del girone quindi per 1 0 e approda direttamente ai quarti di finale dove ad attenderlo c'è l'Ajax. Dopo lo 0-0 dell'andata ad Amsterdam, qui passa il primo thriller stagionale perché a, a pochi secondi dalla fine il Milan è sul 2-2. Hanno segnato Inzaghi e Sevchenko portando avanti prima 1-0 e poi 2-1 il Milan, ma a pochi minuti dalla fine l'Ajax è riuscito a pareggiare, quindi a eliminare il Milan che fino a pochi secondi dalla fine si ritrova a casa. Chi invece si erge a protagonista è un certo Jondal Thomasson che all'ultimo istante corregge in porta il pallonetto di Inzaghi che stava già per entrare, fa fermare per un attimo i cuori dei rossoneri che pensano che possa essere in fuorigioco, ma alla fine la bandierina resta giù e il Milan è in semifinale di Champions League. Dove ad attenderlo c'è già l'Inter che il giorno prima a Valencia è riuscita a non perdere, è riuscita ad andare avanti con la regola del gol in trasferta una regola che tornerà utile tra poco. Dal gol di Inzaghi barra Thomason contro l'Ajax passano 14 lunghissimi giorni e a Milano, che di solito è complice indiscreta dei derby dove non si parla tanto della partita, si infiamma l'aria perché per 14 lunghi giorni si parla solo e soltanto di derby. Un derby che vale una stagione, forse vale un'intera vita calcistica. Nessuno ovviamente vuole passare per sconfitto e nessuno 
vuole essere eliminato dalla competizione per colpa proprio dei rivali cittadini. È una partita che è in sé ha tantissime motivazioni e che soprattutto nella partita d'andata si farà sentire molto nelle gambe dei giocatori. La corsa al biglietto è semplicemente folle perché quella stagione gli abbonati al campionato del Milan erano quasi 50.000 e ovviamente fanno piazza pulita dei tagliandi in prevendita. Ne restano quindi pochi, pochissimi, in vendita perché l'altra curva è appannaggio dell'Inter. Ne restano circa 8-10 mila che vanno via in pochissimi istanti appena vengono messi in vendita libera. La temperatura sale, sale tantissimo perché nell'estate del 2003, una delle più calde che si ricordi, la temperatura andrà veramente alle stelle, tant'è che il 7 maggio, la sera dell'andata, si ha una temperatura quasi intorno ai 30 gradi, nonostante siamo all'inizio della primavera. Ma non è del caldo che stiamo parlando perché qua dentro, qui a San Siro, nella partita d'andata, la K che opprime tutti gli 80.000 spettatori è di ben altra natura, è una K di agitazione, è una K di paura, perché come detto, chi perde va a casa, chi vince va in finale di Champions League. Carlo Ancelotti sa che la doppia sfida è lunga, lunghissima, sono 180 minuti e quindi l'idea di base per la formazione dell'andata è non prendere gol. Quindi va una difesa completamente fatta di difensori puri, con Calazza a sinistra, Costa Curta a destra e la coppia Nesta e Maldini in mezzo. Davanti a loro non c'è Andrea Pirlo perché è infortunato e il mister mette Rino Gattuso centrale con Christian Brocchi a destra a sinistra Clarence Sedaf, per il resto la formazione è già fatta, con Manuel Ricosta alle spalle di Pippo Inzaghi e Andriy Sevchenko. Anche l'Inter di Cooper schiera una formazione particolarmente difensiva. La state vedendo in grafica, è una sorta di 3-5-2, con tre centrali dietro, a Zanetti sulla destra e con Seisao Mezzala, che è la vera novità di questa partita. Davanti la coppia d'attacco è Recoba Crespo, non c'è Cristian Bieri che si è fatto male nei quarti di finale contro il Valencia, gli è caduto addosso un compagno in aria, ha avuto un problema al ginocchio e questo lo terrà fuori per il resto della stagione. Il racconto della partita invece è particolarmente veloce perché è una partita brutta, particolarmente brutta. È una partita dove si tira molto poco in porta, non ci sono grandissime occasioni da gol, se non un paio di tiri di Recobi in apertura e un'occasione di Sheva in chiusura di secondo tempo, un tiro smangiato di sinistro, neutralizzato da Toldo. Vince la paura, vince l'idea di non prendere gol, vince soprattutto quell'idea di Carlo Ancelotti di chiudere 0-0 l'andata per tenersi due risultati su tre aperti per il ritorno. Nella mente di Carlo Ancelotti forse ci sono i due derby stagionali, entrambi vinti per 1-0, all'andata ha segnato Serginio sul raso Iata incredibile di Rivaldo, al ritorno è un'imbucata di Rui Costa che manda in porta sempre Pippo Inzaghi per il gol dell'1-0. Nella mente di tutti gli altri invece per sei lunghissimi giorni c'è il ritorno, la partita del 13 maggio e in ogni angolo della città per la prima volta forse si parla solo e soltanto di derby. Nei bar, nei ristoranti, ci si divide tra Crespo e Sevchenko. In posta, in coda, forse si parla anche lì di Cooper e di Ancelotti, che sui titoli dei giornali sono pronti a saltare in caso di sconfitta. Le formazioni del ritorno sono pressoché le stesse di quelle dell'andata. Carlo Ancelotti recupera Andrea Pirlo e lo mette in mezzo al centrocampo con la stessa linea difensiva della gara d'andata perché nonostante i rimbrotti del presidente Berlusconi in settimana che voleva una squadra più offensiva i quattro difensori puri restano con Costa Curta a destra e Calazze a sinistra. Anche Cooper schiera la stessa formazione in pratica dell'andata. Non c'è Coco che si è fatto male proprio in quella circostanza. C'è Cristiano Zanetti che va in mediana e a sinistra. Scala Sergio con Seisao. Una formazione non particolarmente offensiva. Anzi, nonostante il derby, in quel caso l'Inter lo stesse giocando in casa. Ma Cooper non si vuole sbilanciare, non lo farà praticamente per il resto della partita. Anche gol preso si sbilancerà solo e soltanto nel quarto d'ora finale. La partita di ritorno qui a San Siro, in casa dell'Inter, si gioca a una temperatura decisamente più primaverile e forse anche per questo il ritmo sarà più alto. Si parte con le coreografie, si parte con la curva nord con un grandissimo biscione. Tra la primo e il secondo verde risponde la sud che all'andata aveva sfoggiato l'iconico a Milano, in Europa, ovunque, Milan. 
qui nel giorno di ritorno si limita a un Milano in rosso e nero. La partita di ritorno è una rissa continua, ci si picchia come matti, soprattutto nel primo tempo. Il ritmo è altissimo, tantissimi contrasti, tantissimi capannelli intorno all'arbitro perché ad ogni contrasto i giocatori si rialzano e non se le mandano a dire. Ci si guarda in Cagnesco e anche due insospettabili come ad esempio Manu Ricosta e Clarence Herf arrivano a contrasto e arrivano muso a muso contro i giocatori dell'Inter. A stento l'arbitro Vessier francese riuscirà a far proseguire il primo tempo senza sventolare troppo troppi cartellini gialli, quelli che ad esempio a Pavel Nedved costeranno la finale. Le occasioni da gol nel primo tempo però ci sono, non tantissime ma qualcuna c'è, ad esempio c'è un'occasione di Crespo, c'è un'occasione di Recoba soprattutto nei primi minuti ma intorno alla mezz'ora c'è il Milan che inizia a farsi vedere, c'è una sciabolata lunga di Paolo Maldini che trova Andriy Sevchenko che di volo, di esterno destro, va tanto così dal gol sul secondo palo. Andriy Sevchenko che tra un quarto d'ora cambierà la storia del derby. Ed eccoci qua, siamo arrivati al 44esimo, quasi 45esimo, con una palla che arriva a Clarence Seedorf in tre quarti, lato sinistro del campo. Clarence ondeggia, fa fuori il diretto avversario, alza la testa, guarda verso il centro dell'area di rigore dove c'è Pippo Inzaghi e senza voltare la testa manda in buca con il destro invece per Andriy Sevchenko che ha fatto un grande movimento, si è girato appena in tempo e già affronta alla porta e riesce a controllare col sinistro. Andriy ha la grandissima intuizione da bomber di razza di non controllare la palla, la fa scorrere a destra verso di lui con un tocco di mancino che passa oltre le gambe di Cordoba e lo sorpassa. Il difensore colombiano a quel punto cerca alla disperata di mettere una gamba tra quelle di Andri, ma Andri è anche più forte del fallo di Cordoba, resta in piedi e addirittura riesce con la coda dell'occhio a vedere Toldo che è in uscita, lì si fa contro, Toldo però non è così veloce e Andri a quel punto lo considera un uomo morto. La palla di Andri va oltre Toldo, si insacca dietro di lui, ha tanto così dalla traversa e il Milan è in vantaggio esattamente al minuto 45. Tre quarti dello stadio ovviamente diventa muto, l'unica parte che si sente è questa, la curva sud alle mie spalle che esplode per il gol di Sheva e Sheva stesso esplode in quella corsa che tutti ormai ci ricordiamo a braccia tese verso la panchina del Milan. Si va quindi all'intervallo, sono 15 minuti di attesa che non passano mai, ma in realtà l'attesa prosegue perché anche i primi 15-20 minuti della ripresa sono un'attesa di quello che succederà nella parte finale di gara. Non accade praticamente nulla perché l'Inter ha il terrore di prendere il secondo gol dal Milan che chiuderebbe i giochi definitivamente e il Milan ha il terrore di prendere il gol dall'Inter che consentirebbe il pari e quindi di vivere la parte finale di gara totalmente in apnea. Si entra quindi nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Chi non si ricorda quegli ultimi 15 minuti se li vada a rivedere perché la dimostrazione che anche i più grandi calciatori della storia del calcio, vedi Paolo Maldini, possono subire il peso di una partita. Carlo Ancelotti come ovvio fa un paio di cambi difensivi, entrano Ambro, Ambrosini, entra Sergio Serginio davanti per una delle punte prova a chiudersi senza rinunciare a ripartire. Cooper finalmente scioglie le riserve e mette altri due attaccanti, metterà Callon e Oba Oba Martins. L'Inter ovviamente è disperata, butta una palla su una dopo l'altra, palle sporche su una di queste. La palla arriva sul destro di Billy Costa Curta che potrebbe lanciarla lunga, ma il suo campanile invece di andare in avanti torna indietro, va verso l'area di rigore dove ad aspettarlo ci sono Paolo Maldini e Obafemi Martins. Paolo forse potrebbe andare di testa, ma aspetta che la palla scenda, così fa anche Martins, entrambi inarcano la schiena, la palla rimane viva, si allontana solo di un paio di metri e poi il resto lo fa la maggior velocità e la minore età dell'attaccante nigeriano dell'Inter. Paolo viene bruciato sullo scatto, Martins si prospetta davanti a Christian Abbiati, lo batte con un sinistro preciso all'angolo ed è 1 a 1. E non è finita qui, ovviamente come tutti vi ricordate, gli ultimi minuti di quella partita sono lunghi un'intera era calcistica. Perché? Perché c'è una palla, 
un'imbucata profonda in area di rigore dove Calazze riesce ad arrivare a contrasto con Callon ma la palla anche in quel caso non esce, rimane nella disponibilità dell'attaccante interista che guarda il portiere, alza la testa, mira sul secondo palo e prova a imbucare Cristian Abbiati che però è molto molto più veloce di Toldo rispetto al primo tempo è riuscito ad arrivare a pochissima distanza da Callon e il suo sacro polpaccio devia la palla in calcio d'angolo nei due o tre minuti successivi è una serie di calci d'angoli in ripetizione dove ci vuole tutto Cristian Abbiati che è in uscita prima toglie via una palla di pugno e nella seconda occasione chiude il primo palo su un colpo di testa di un avanti interista non ci sarà però l'occasione di battere il terzo corner consecutivo perché Vessier mette il fischietto in bocca, fischia tre volte e manda tutti sotto la doccia. I giocatori del Milan, quasi colti da una folgorazione, prendono, partono e si fanno 80 metri di campo da soli, guardandosi l'uno con l'altro, incitandosi a correre uno più rapido dell'altro per arrivare sotto la curva sud. Non ci sono abbracci, c'è una corsa liberatoria, quasi a voler sfogare le ultime tensioni di quegli ultimi minuti di gara. Il Milan è arrivato in finale di Champions League, il Milan è in finale di Champions League battendo l'Inter e nessuno si ricorda in quell'esatto istante che ci sarà un altro accumulo di tensione forse ancora più grande perché in finale c'è la Juventus di Marcello Lippi. La curva sud intona ce ne andiamo a Manchester per rimanere in ritmo con il coro, la stessa curva sud che a Manchester farà quella coreografia con scritto riconquistiamola che sarà di buon auspicio proprio per la finale. Questo era il racconto vent'anni dopo dell'Euro Derby del 2003. Ce ne sarà un altro eh, nel 2005, vinto anche in quel caso dal Milan, questo è il terzo che tra pochi giorni andrà in scena, come al solito, qua dietro le mie spalle, nella doppia sfida di andata e ritorno tra Milan Inter a San Siro. È stato un modo per rivivere certe emozioni per chi le ha vissute o per raccontarle a chi ancora non le aveva raccolte vent'anni fa, chi magari non c'era in questo mondo. È stato un modo anche per far aumentare la tensione? Forse sì, forse magari è stato anche un modo per accompagnarvi negli ultimi giorni pre-gara. Mettete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e soprattutto abbonatevi a Radio Rossonera.